ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி வெல்கம் டு மை சேனல் டிஸ்கவர் எவ்ரி திங் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போஸ்ட் ஸ்டோக் டீசல் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் ஸ்டோக் டீசல் இன்ஜினோட காம்பினன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இதில் காம்பினன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் கட் சிலிண்டர் பிளாக் கனெக்டிங் ராட் பிஸ்டன் ஏர் ஃபில்டர் இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால் இன்லெட் போர்ட் எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் இதெல்லாம் போஸ்ட் ஸ்டோக் டீசல் இன்ஜினோட காம்பினன்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கனெக்டிங் ராட் வந்து கிராங்க் சாப்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த சிலிண்டர் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் ஃபியூல் இன்ஜெக்டரும் இங்கே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் சிலிண்டர் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் உள்ளே வரதுக்கான இன்லெட் போட்டிருக்கும் அதேமாதிரி எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியே போகிறதுக்கான எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் இருக்கும் எக்ஸாஸ்ட் போட்டு இருக்கும் இந்த இன்லெட் போட்டு வந்து ஏர் ஃபில்டரோட க பைப் லைனில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வந்து சைலன்சரோட பைப் லைன் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா இதுதான் டீசல் இன்ஜினோட காம்பினன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷன் இது எப்படி ஆக்சுவல் இன்ஜின் இருக்குதுன்னு கிராஸ் செக்ஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் கனெக்டிங் ராட் இது வந்து கிராங்க் சாஃப்ட் இது வந்து மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் காரில் யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளைவீலு இந்த கிராங்க் சாஃப்ட்லேருந்து இந்த ஃப்ளைவீல் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இது இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்வு இது வந்து சிலிண்டர் ஹெட்டு இது வந்து சிலிண்டர் பிளாக்கு கீழே இருக்கிறது ஓகேங்களா இது இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் நமக்கு கிளியராக தெரியும் இது வந்து கிரா கேம்ஸ் கிராங்க் சாஃப்ட்டு இது வந்து கேம் சாஃப்ட்டு இந்த கேம் சாஃப்ட் வந்து இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்வு இதை ரெண்டையும் ஆப்ரேட் பண்ணி யூஸ் ஆகுது இந்த கே கேம் சாஃப்ட்டும் கிராங்க் சாஃப்ட்டும் செயின்ட்ரோ மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் சாஃப்டோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளை ஃப்ளைவீல் இருக்கும் ஃப்ளைவீலுக்கு அடுத்தது வந்து கிளச்சு கிளச்சுக்கு அடுத்தது கேர் பாக்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் இன்ஜினோட கிராஸ் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வால்வு மெக்கானிசம் அதாவது இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்வு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ண ஒரு கேம் சாஃப்ட் வந்து ஆஃப் யூஸ் ஆகுது இந்த கேம் சாஃப்ட் வந்து செயின்ட்ரைவ் மூலமாக கிராங்க் சாஃப்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த வால் மெக்கானிசம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜினோட ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் என்னென்னு பார்ப்போம் சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக் கம்பர்ஷன் ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் இந்த நாலு ஸ்ட்ரோக்கும் சேர்ந்தது தான் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் டீசல் இன்ஜினோட ஒரு சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் இந்த நாலு ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் மட்டும்தான் பவர் கிடைக்கிது அது பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் மீது எல்லா ஸ்ட்ரோக்கும் வந்து என்ஜின் வந்து சும்மா தான் ரன் ஆகும் அந்த என்ஜின் ரன் ஆகிறதுக்கான பவர் வந்து இந்த கிராங்க் சாஃப்டில் இருக்க எனர்ஜியா மூலம் கிடைக்குது மீதி மூணு ஸ்ட்ரோக்குக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக் சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் வால் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பிஸ்டன் பா டாப் டெட் ஸ்டாண்டர்லேருந்து பாட்டம் டெட் ஸ்டாண்டர் நோக்கி மூவ் ஆகும் அப்படி பிஸ்டன் மூவ் ஆகும்போது என்ஜினுக்குள்ளே ஒரு குறைந்த காற்றழுத்தத்தை உருவாக்கும் இதனால் வெளியே காற்றழுத்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ஜினுக்குள்ளே குறைந்த காற்றழுத்தம் இருக்கிறதுனால வெளியிலேருந்து யார் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே உறிஞ்சப்படும் இதுதான் வந்து சக்ஸன் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறோம் இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி நிற்குது அப்போ இன்லெட் வால் ஓப்பன் ஆகுது அப்போ யார் வந்து உள்ளுக்குள்ளே உறிஞ்சப்படுது இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் பாட்டம் டெட் சென்டர் ரீச் ஆகிருக்கும் என்ஜின் ஃபுல்லாக ஏர் ஃபில் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் சாஃப்ட் ரொட்டேஷன் பற்றி பார்ப்போம் பிஸ்டன் வந்து டாப் டெட் சென்டர்லேருந்து பாட்டம் டெட் சென்டருக்கு மூவ் ஆகுது இப்படி மூவ் ஆகும்போது பிஸ் கிராங்க் சாஃப்ட் வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஆஃப் ரெவல்யூஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் வால் வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும் பிஸ்டன் வந்து பாட்டம் டேட் சென்டர்லேருந்து டாப் டேட் சென்டர் நோக்கி மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்க ஏரை வந்து அது கம்ப்ரஸ் பண்ணும் அதனால் அந்த ஏரோட வெப்பமும் அழுத்தமும் அதிகமாகும் இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்டார்டிங்லேயே இன்லெட் வால் க்ளோஸ் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிஸ்டன் பாட்டம் டேட் சென்டர்லேருந்து டாப் டேட் சென்டருக்கு மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகும்போது சிலிண்ட
பவர் ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ் இன்லெட் அண்ட் எக்ஸாஸ் ஹால் ரெண்டு க்ளோஸ்டர் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஆல்ரெடி முன்னாடி ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்த மாரி உள்ளே வந்து ஹை ப்ரெஷரில் ஏர் ஹை ப்ரெஷர் மற்றும் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஏர் இருக்குது அதாவது அதிக வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தில் உள்ளே ஏர் இருக்குது அந்த ஏரில் வந்து ஏரில் வந்து அந்த ஏரில் வந்து நம்ம ஹை வெலாசிட்டியில் டீசல் ஃபியூலில் உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இன்ஜெக்டர் மூலமாக ஹை விலாசில் டீசல் ஃபியூலை வந்து உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த இன்ஜெக்ட் ஆகும்போது டீசல் ஃபியூல் ஸ்டார்டிங்கில் பெரிய பெரிய குமிழில குமிழியாகவும் அது பிஸ்டன் நோக்கி போக போக சின்ன சின்ன குமிழியாக மாறி திரும்ப சின்ன சின்ன துகள்களாக பிரியுது ஒரு கட்டத்தில் அந்த டீசல் சின்ன துகளானது சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்க காற்றோடு சேர்ந்து ஆவியாகுது அப்படி ஆவியாகிற சமயத்தில் அந்த காற்றின் வெப்பமானது அதாவது டெம்பரேச்சரானது டீசலோட செல்ஃப் விக்னிஷியன் டெம்பரேச்சர் அதாவது தானாக தீப்பற்றி எரிகிற டெம்பரேச்சரோட அதிகமாக இருக்கும்போது ஏரோட டெம்பரேச்சர் வந்து டீசலோட செல்ஃப் விக்னிஷியன் டெம்பரேச்சரோட அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த டீசல் வந்து பற்றி எரியுது அப்படி எரிகிறதுனால இந்த எரிகிறது வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் நடக்காது பல இடங்களில் நடக்கும் அதாவது இங்கே ஒரு இடத்துல நடக்கும் இங்கே ஒரு இடத்துல நடக்கும் இங்கே ஒரு இடத்துல நடக்கும் இங்கே ஒரு இடத்துல அதாவது வெவ்வேறு இடத்துல நடக்கிறதுனால ஒரு அதிக ப்ரெஷர் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே டெம்பரே டெவலப் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டருக்குள்ளே வெப்பமும் அழுத்தமும் ரொம்ப அதிகரிக்கும் இந்த அதிகரிக்கிற அழுத்தம் வந்து சி பிஸ்டன் மேலே ஆக்ட் ஆகும் பிஸ்டன் மேலே ஆக்ட் ஆகிறதுனால பிஸ்டன் வந்து கீழ் நோக்கி வேகமாக நகரும் இதனால் பிஸ்டன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்க கனெக்டிங் ராட் வந்து அந்த கிராங்க் சாப்பிட்டை வந்து அதிக போர்ஸில் ரொட்டேட் பண்ணும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் தான் நமக்கு பவர் கிடைக்குது ஓகேங்களா இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினுக்குள்ளே வெறும் இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினுக்குள்ளே வெறும் பர்ன்டு கேஸ் அதாவது எரிஞ்ச போன வாயு தான் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் வந்து டாப் டேட் சென்டர்லேருந்து பாட்டம் டேட் சென்டருக்கு மூவ் ஆகுது அப்போ வந்து கிராங்க் சாப்பிட்டு வந்து அனதர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது ஒன் அண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கிராங்க் சாப்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் வால் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பிஸ்டன் வந்து பாட்டம் டேட்ஷன்லேருந்து டாப் டேட்ஷன் நோக்கி மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே ஆல்ரெடி பர்ண்டு கேஸ் அதாவது எரிந்து போன கேஸ் தான் இருக்கும் அந்த கேஸை வந்து வெளியே தள்ளும் உள்ளேருந்து வெளியே தள்ளும் இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் வந்து பாட்டம் டேஷன்லேருந்து டாப் டேஷன் நோக்கி மூவ் ஆகுது அப்போ வந்து கிராங்க் சாப்பிட்டு வந்து இன்னும் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலாக இந்த ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் முடியும் போது கிராங்க் சாப்பிட்டு வந்து டூ ஃபுல் ரொட்டேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த சைக்கிள் வந்து இன்ஜினில் வந்து திரும்ப திரும்ப நடக்கும் இதுதான் டீசல் இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஒரு இன்ஜின் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ரொட்டை தானே ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சைக்கிள் அதாவது இன்ஜின் உள்ள வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சைக்கிள் நடக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சைக்கிள்னா எத்தனை ஸ்ட்ரோக்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் நடக்கும் அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் குறைய இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் தேங்க்யூ